1 profundo es muy profundo viaja a través del tiempo y del espacio eres espíritu, eres energía no hay límites permite que tu espíritu te lleve puedes percibir sentir, recordar ahora eres capaz de recordarlo todo ve ahí y lo primero que llegue dime qué es revisa si es de día o si es de noche si eres niño o adulto y dime dónde estás ahí es de día o es de noche ¿Y qué está pasando ahí? Todo oscuro. Uh -huh. Y dime, ¿esa oscuridad se mueve o está quieta? Se mueve y lo pasa por la cara. Uh -huh. ¿Y tú la estás viendo de frente? abajo o arriba de frente y cuando te pasa por la cara ¿qué sientes? como una oleada de aire bien lo estás haciendo muy bien ahora siente esa oscuridad de ahí y percibe todo el entorno ahora eres capaz de recordarlo todo siente, percibe y qué es ese aire que pasa ahí revisa eres espíritu, no hay límites Y dime, ¿sientes tus pies ahí? Sí. Revisa si ahí donde estás tienes algo puesto o nada.
No me lo siento muy pesado. Bien. Eso significa que lo estás haciendo bien. Ahora trata de ver tus manos ahí donde estás. Y dime cómo son. No, 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 no lo siento pesado también. Bien. Cualquier imagen que llegue, cualquier pensamiento o emoción, me cuentas qué es. Revisa si estás parado, ahí donde estás o si estás acostado o de pie siente o como sentado sentado uh -huh. ahora permite que tu mente no consciente te lleve a un momento difícil un momento donde te pareció difícil la situación algún alteramiento alguna tristeza, algún coraje el divorcio, alguna pérdida que tu mente te lleve a donde ella decida, ahí está bien Ahora contaré del 3 e irás a ese momento. 1. Irás a ese momento. 2. 3. Ya estás ahí. que llegó a una oscuridad ¿no? uh -huh. y en esa oscuridad cómo te sientes como mucho aire como que me mueve ¿no? mucho aire que me mueve uh -huh. Uh -huh. Y dime, ¿ese aire te mueve también la ropa? Sí. Bien. Y dime, ¿qué traes puesto ahí? Una ropa negra. Una ropa negra. Uh -huh. ¿Ahí hace frío? No. Bien. Trae saco, suéter, capa. Como un saco negro. Un saco negro. Y allí donde estás, ¿cómo eres? No sé, es muy oscuro. Pero siente. Siente cómo es tu cuerpo ahí. Robusto. Robusto. O delgado. Es robusto. Alto. Es un cuerpo robusto y alto. Ah. Vestido de negro. No sé. Bien. ¿Y cómo son tus zapatos ahí? ¿Como para fiesta o de trabajo? De trabajo. Uh -huh. Y dime ahí en ese lugar donde estás, ¿hay más personas? Aunque esté oscuro, ¿sientes que haya más? No. No. Bien. Ahora revisa qué sensación tiene tu cuerpo ahí. 
Lo estás haciendo bien, Roberto. Siento me hacen como de cansancio. Como de cansancio. Ah. Bien. Y dime, ahí en ese lugar donde estás, ¿por qué hace tanto aire? ¿Cómo es ahí? Como muchos árboles. ¿Con árboles? Sí. Ajá. Muchos árboles. ¿Alcanzas a ver cómo se mueven los árboles? Sí. Si volteas hacia arriba, ¿se ve el cielo? Pero muy oscuro. Muy oscuro. ¿Significa que no hay luna? No, no, está muy oscuro. ¿Tampoco se ven las estrellas? No. Bien. ¿Y ahí donde estás parado, hay tierra o zacate? Hierba. Hay hierba. Uh -huh. Bien. Y dime, ¿qué haces ahí? ¿Esperarás a alguien? ¿Solo caminas? Estoy como parado nomás en medio de un bosque, hierba, árbol. Parado en un bosque. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y lo primero que llegue a tu mente me dices que es ¿Cómo sientes que te llamas ahí? No sé ¿No llega algún nombre a tu mente? No Ahora dime, ese hombre robusto, alto, de negro, ¿tiene familia ahí donde está? ¿Hijos? No, está solo. Está solo. Y tú dime, ¿sientes que tiene familia? Sí. Bien, ¿cómo cuánto sientes que tenga de familia? Unas cuatro personas. Como cuatro personas, bien. ¿Y ese hombre es feliz o triste? Está triste. Es un hombre triste. ¿Y por qué está triste ahí? No sé. Revisa. Siente. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Permite que tu espíritu traiga toda la información. Tú solo siente y recíbela. No sé. ¿Y a qué te dedicas ahí? No me salgo en el campo. Siente a qué te dedicas. Así como llegó la información de los cuatro de la familia, también igual llega a qué te dedicas. ¿Hay algo más de ahí que me quieras platicar? Aparte de la hierba, los árboles que se mueven, la noche oscura. ¿Hay algo más ahí que me quieras decir? No. Bien. Y dime, ¿cómo llegaste ahí? ¿Caminando, en caballo, en coche? ¿Cómo llegaste ahí? 
Caminando. Caminando. Bien. Ahora dime, ¿por qué sientes que estás triste ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué llega ahí? No sé, no más un dolor. Que me llega a la cabeza, pero. ¿Un dolor? No puedo recordar. Más sí. Bien, ahora revisa por qué a ese hombre alto, fornido, de negro, ¿por qué le está doliendo la cabeza? ¿Está lastimado de la cabeza? Revisa. ¿Por qué le duele? No, no tiene nada, no más. No más de dolor. Uh -huh. Y dime, ahí en ese lugar en donde estás, ¿esas tierras son tuyas? ¿Qué sientes? Que sean tuyas o no. No. Bien. Ahora ve hacia tu casa, camina hacia ella y descríbemela por fuera. Ve. En casa no veo qué pasa. Uh -huh. ¿Qué más hay ahí que me puedas contar? Solo campo. Solo campo. Uh -huh. Ahora revisa tu cuerpo ahí y dime si todo está en orden o hay algo mal. Todo está bien. Todo está bien. Uh -huh. ¿Traes camisa ahí? ¿Y de qué color es? Blanca, con rayas. Una camisa blanca con rayas. ¿Y ahí donde estás tienes bigote o no? No. Bien. ¿En la cabeza llevas algo? como una garra amarrada ¿eso es parte de tu vestuario o te la pusiste por algo? parte del vestuario parte del vestuario bien ahora camina un poco por ahí Y dime, ¿hacia dónde te diriges? ¿Por qué llegaste a ese lugar? Llegué como escondiéndome de algo. 
me estoy escondiendo de algo y dime te escondes hiciste algo, algo malo o vienes huyendo porque te quieren lastimar alguien me sigue me persigue alguien me persigue uh -huh. ahora recuerda por qué te persiguen qué sucedió vea ese momento retrocede un poco en el tiempo retrocede, regresa un poco es como si regresaras una película de esas antiguas regresa un poco, regresa y ubícate ahí y revisa qué fue lo que pasó por qué te persiguen ve ahí ¿Te sientes con miedo, angustiado? Sí. ¿O sientes más bien coraje? ¿Qué es? Pues como un coraje. Como coraje. Uh -huh. ¿Y vienes huyendo? Sí. Bien. Ahora dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue. Hernán, deletréame que yo escribo. H. H. E. E. R. R. N. N. A. A. N. N. O O R R T T E E S S ¿Cuál es tu nacionalidad Hernán Sortes? Español. Hernán Sortes es una etapa vieja, una época vieja, antigua o reciente. Antigua. ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Hay algo que me quieras contar ahí? ¿Algo que esté pasando con tu cuerpo? No. Traigo como, como un casco, un casco y una como armadura en el cuerpo un casco y una armadura en el cuerpo uh -huh. y dime perteneces a un ¿cómo se le llama? batallón sí al ejército 
¿Eres parte de un ejército? Sí. Bien. Y dime, ¿cómo se llama ese ejército? ¿O qué escudo tienen? Una cruz en el pecho. De la armadura. Uh -huh. Bien. ¿Tienes algún cargo allí, Hernán Sortes? No. Mando a la gente. Mando. ¿Mandas a la gente? Bien. ¿Y cuál es tu cargo ahí? ¿Tu rango es de capitán? Bien. Y dime, ¿por qué estás solo sin tu ejército? Hernán Sortes, adelántate en esa vida un poco. Adelántate y veamos qué sucede. Busca un momento importante, algo que te haya marcado de alguna forma, de una manera muy triste o de, manera, o de una forma muy feliz. A donde tu espíritu te lleve ahí está bien. Uno. Dos, tres, ya estás ahí. Y conforme vaya llegando la información, platícame, ¿qué sucede? Es un lugar muy oscuro. Uh -huh. Y dime por qué estás ahí. ¿Ese lugar cómo es? Descríbemelo. Es un lugar como en tinieblas. En tinieblas, uh -huh. Hernán Sortes, ¿moriste? ¿Y ese lugar tan en tinieblas qué es? Como una cueva. Una cueva. Uh -huh. ¿Y ahí también traes puesto tu casco y tu armadura? No. Bien. ¿Y qué haces en esa cueva? ¿Por qué te fuiste a meter ahí? ¿Pasa algo? Me fui a esconder. ¿Quiénes te persiguen?
Uh -huh. La misma gente que me abandonó me persigue. La misma gente que me abandonó me persigue. ¿Y por qué ha sucedido eso? ¿No eran de tu mismo batallón, de tu ejército? Me acusan de traidor. Me acusan de traidor. Uh ¿Y por qué dicen que los has traicionado? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Para qué sí. piensen eso? Sí. Traicioné a la patria. Traicioné a la patria. ¿Y qué fue lo que hiciste? Hernán Sortes. Quería hacer las cosas a mi manera. Quería hacer las cosas a mi manera. ¿Y cómo fue eso? No, obedecía órdenes de, no, de nadie. No obedecía órdenes de nadie. Por eso huyes y te escondes. Sí. Si te atrapan, ¿qué te van a hacer? Me van a fusilar. ¿No hay nadie que te ayude, Hernán Sortes? No, estoy solo. Bien. Y dime, ¿cuál es el nombre de tu rey? Carlos uh -huh. Hernán Sortes ¿Has hecho alguna expedición? Sí, por el mar Por el mar ¿Y hacia dónde has ido? El Salvador. Uh -huh. Vuelve a revisar cómo te llamas ahí y dime. Está bien. ¿Y a qué otro lado del mundo ha sido Hernán Sortes? A las Islas Caimán. A las Islas Caimán. Y dime, ¿quién te apoya para los viajes? La mujer del rey. La mujer del rey. Uh -huh. Y dime, ¿cómo se llama ella? Leticia. ¿Cómo? Leticia. Leticia. ¿A 
Adelántate un poco en esa vida, Hernán Sortes. Adelántate un poco más y busca un momento así de importante o todavía más. Uno. Adelántate en esa vida. Dos. Tres. Ya estás ahí. ¿Qué te impide adelantarle, Hernán Sortes? No sé. Puedes ver esa vida como una película vieja. De esas que se envolvían en carrete, ¿recuerdas? Le puedes adelantar un poco o la puedes atrasar. Le pones stop donde quieras detenerte. Observa, sientes. Y nuevamente la puedes adelantar. Ahora trata de adelantarla un poco. Y deténla en algún punto. Y cuéntame. Ahí, ahí. ¿Hay algo que no te permita? Cansancio. Cansancio. No. No me deja pensar. Bien. ¿Estás muy cansado ahí de tanto huir? Sí. Bien. Ahora, Hernán Sortes, ve al momento en que muere tu cuerpo. Para que puedas descansar. Ve ahí. Uno al momento en que muere tu cuerpo dos tres ya estás ahí ahora siente cómo descansa tu cuerpo tu espíritu porque ya se ha liberado de ese cuerpo cansado y dime dónde estás ahí Retrocede un poquito la película y ve al momento en que estás muriendo. colgado de un árbol ¿quién te colgó? los indios unos indios ¿y esos indios de qué nacionalidad son? mexicanos 
mexicanos. ¿Alcanzas a ver qué llevan en el cuerpo? Collar. Collar. cuero que les cubre la cintura al frente y la cintura cuero les cubre el frente sí. la cintura oh. zapatos como cuero blanco zapatos como cuero blanco Pelo largo. Hernán Sortes, ¿qué hiciste para que te colgaran? Los invadí. Los invadí. ¿Viniste con tu ejército o con quiénes? Sí. Uh -huh. Bien. Y dime, ahora que han colgado tu cuerpo de ese árbol, dime, ¿te desprendes con facilidad de él? Sí, pero veo que ellos festejan alrededor de mí. Ellos, ¿Ellos festejan. Sí. Uh -huh. Danzan. Danzan. Uh -huh. Y dime, las personas con las que tú llegaste, ¿qué les hacían a esos indígenas? Los masacraban. Los masacraban. Entonces tienen... ¿Razón de estar felices? Sí. Sí. Bien. Y dime, ahora que ha muerto tu cuerpo ahí colgado, ¿hacia dónde te diriges? ¿Vas hacia la, vas hacia la luz? Sí. Bien. ¿Ya estás ahí? Y dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué fuiste a aprender a esa vida? Aprender cómo morir. ¿Y cómo es eso? ¿Me quieres explicar para mi conocimiento? Veo una luz que me jala hacia allá. Una luz brillante. Uh -huh. Y oigo que tenemos que morir. ¿Esa luz dice eso? Una voz. Una voz. Tenemos que morir para regresar. Y dime, ¿vas a regresar? Sí. ¿Y ahora qué has decidido aprender ahora que regreses? ¿Cómo ser mejor? 
con las personas que me rodeen y dime en esa segunda vida regresas como hombre o como mujer hombre. como hombre y ahí a qué te dedicarás Hernán Sortes, desde ahí, de esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Roberto, que es tu misma esencia en esta vida actual? Que se porte lo mejor que pueda. Hernán Sortes, quisieras pedirle a esa luz, a esa voz que dice que tienen que morir para regresar, quisieras pedir autorización para sanar el cuerpo físico y emocional de Rosalba, la compañera de Roberto. Sí. Bien. Pide autorización a la luz. Veamos si autorice. La, la voz me dice que ella va a estar bien. La voz dice que ella va a estar bien. Uh -huh. ¿Hay algo más que te diga esa voz? Sí, son de ellas que tengo que estar yo. Uh -huh. Y dime, ¿en qué momento tú elegiste estar con ella? Vea ese momento. ¿En qué momento eliges proteger y cuidar a Rosalba? Ve ahí. Pídele a esa voz que te ha dicho que ya estará bien, que por favor te lleve a ese momento. Bien, entonces no nos permiten accesar ahí, eso está bien. Hernán Sortes, ¿quisieras darle algún otro mensaje a Roberto? Roberto, ¿le quieres preguntar a esa voz que te, que te habló hace un momento quién es?
es un ángel que no te dice quién es, pero lo miras. Sí. ¿Quieres pedirle una vez más que por favor sane su mente y su cuerpo de tu compañera? Sí. Bien. Si el universo lo autoriza, que así sea. Y platícame qué sucede ahí. Estoy en un lugar. Donde hay muchos caballos. Caballos. En un lugar donde hay muchos caballos. Uh -huh. Es como una hacienda. Como una hacienda. ¿Y qué te quiere mostrar ahí? Veo gente de sombrero. Gente de sombrero. Caballo. Uh -huh. ¿Para qué te ha llevado ahí? Revisa. Sí. Ando vestido de negro. Con botas y espuelas. Estas. Con botas y espuelas. ¿Qué te muestra esa vida ahí? Veo una muchacha con trenzas echando tortillas en un comal. Una muchacha con trenzas echa tortillas en un comal. Sí. ¿Tú te enamoras de ella? Sí, está muy bonita. Ahora mira los ojos de esa muchacha. Y dime si los reconoces en la vida actual de Roberto. Tiene los ojos de mi mujer Leticia. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Tu ex esposa viene de allá de aquella vida sí. ahora adelanta la película y atrásala y revisa por qué te ha llevado ahí tu mente inconsciente qué te quiere enseñar
¿Quieres hablar un poco más fuerte? Estoy en un error. Ajá. Estoy, no estoy bien. ¿Y, por, ¿Y cómo es que te ha mostrado eso? Maestra, que mi lugar no es donde estoy. ¿Me quieres explicar qué está sucediendo ahí, Roberto? Para entender me, mejor. Veo la cara de esa muchacha Ajá. que me persigue, pero la pura cara con sus ojos. Sí. Sus ojos. Y donde quiera me salen. ¿Qué ando? Donde quiera te salen. Ajá. ¿Y por qué dices que es un error? ¿A qué te refieres ah, con eso? Porque esos siento un sentimiento por por haberla dejado. Por haberla dejado. Uh -huh. ¿Y ese sentimiento cuál es? una cosa como de culpa me siento culpable uh -huh. como que hay algo de explicación que no he sabido uh -huh. no he sabido no estoy enterado como que algo algo me dice que estoy en un error yo no sé y eso se refiere a esa vida de ese hombre con botas y espuelas o se refiere a la vida de Roberto a la de Roberto a la vida de Roberto entonces ahí está tu mensaje Roberto sí. deberás ir y aclarar esa situación tú sabes a qué se refiere ¿verdad que sí? sí. tú sabes sí, sí, a qué se refiere sí. Ahora, por eso te ha llevado a ese lugar. Eso te quería mostrar. Que tengo que arreglar eso uh -huh. pronto. Hay que arreglar eso pronto. Bien. Ahora pregúntale a esa voz de ese ángel o a esa voz que te dijo que debes estar con Rosalba para cuidarla pregúntale por qué o que te aclare eso que te dé más información porque dice que debo protegerla no debo dejarla sola ¿Y quién te dice eso? La voz. ¿Esa voz a quién le pertenece? Es una voz de hombre. Uh -huh. De hombre. Pregúntale a esa voz de hombre. ¿Quién es? ¿Quién es? Permíteme, permite que tu fuerza superior te indique esa voz que te dice que debes de cuidar a Rosalba. ¿Quién es? 
permite que tu fuerza superior conteste esa respuesta y que te dé la claridad Ahora pregúntale al ángel si es cierto que tú debes de estar cuidándola. Solo para asegurarnos que tengas la información correcta. Sí, él dice que sí. Y tengo que protegerla. Uh -huh. Pregúntale en qué momento acordaste protegerla. Que te lleve ahí. ¿Es de otra vida o en esta? En esta. Bien. Pregúntele al ángel si tú tienes algún convenio con Rosalba o algún acuerdo en vidas pasadas. ¿Te dice que no? Que no. Bien. ¿Te dice algo más? No. Deja. Tenemos que casarnos. No debemos vivir así. No debemos vivir así. Uh -huh. Yo quiero hablar con ese ángel. Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Ángel, quisieras darle un mensaje. ¿A Rosalba? Sí. ¿Y qué le quieres decir? Quiero que sea feliz. Ángel, tú sabes que ella tiene muchas enfermedades, ¿cierto? Sí. ¿Quieres pedir autorización a la luz para retirarlas? Sí. Bien. ¿Han autorizado? Bien. Ahora Ángel retira todo eso. ¿Y cómo vas? Bien. Bien. ¿Está feliz?
Ángel, ¿me quisieras dar un concepto de amor? ¿Eso lo está diciendo el ángel o Roberto? Bien. Ángel, ¿me quieres decir cuánto tiempo tienes con Roberto? ¿Por qué lo acompañas? Ángel, ¿me quieres dar, me quieres decir quién es Jesús? Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo. ¿Qué significa esa palabra de Jesús? Paz. Mucho paz. Uh -huh. Hermano, ¿y por qué estás con Roberto? ¿Desde cuándo has estado ahí con él? Desde que él era niño. Desde que él era niño. ¿Y puedo saber cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel. ¿Y por qué lo acompañas? Gabriel, ¿tú le has estado generando alguna molestia en su cuerpo aún sin querer o en su en sus emociones? No. Bien. Bien, hermano, pues ahora es momento de que Roberto siga su camino solo porque ya lo has ayudado mucho tiempo. Ya no quiero dejarlo solo. Yo sé que no quieres porque lo has ayudado mucho tiempo. Y has hecho las cosas muy bien. Pero ahorita Roberto ya es fuerte. Ya no sigue siendo ese niño débil. Ahora ya está fuerte y sabe tomar sus decisiones y lo hace bien. ¿Quieres irte a la luz donde te corresponde estar? Algo me dice que no lo dejé solo. ¿Y qué te dice? ¿Quién te dice eso? Mi conciencia. Uh -huh. Lo oigo en mi cabeza. Que no es tiempo todavía de dejarlo. Uh -huh.
pregunta a tu maestro si ya es hora de dejar a Roberto voltea hacia arriba y pregúntale ahí está él ¿Te das cuenta? Roberto puede cuidarse solo. Eso significa que ya es hora que lo dejes andar su camino para que se fortalezca aún más todavía. Que él estará bien, así es. Ahora Gabriel recoge todas tus energías y llévalas contigo. Que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Alberto agradece a Gabriel todo lo que ha hecho por ti todo este tiempo. Ahora pídele a tu maestro que se haga presente, Roberto. Pídele a tu maestro que se haga presente que necesitamos de su asistencia. A tu ser de luz, pídele que se haga presente. con eso basta no necesitamos ver más y dime esa luz que estás viendo que te proyecta la paz te proyecta paz muy bien ahora pídele que por favor aclare tu mente y tus ideas Y pregúntale por qué este hermano dice que te debes casar con Rosalba. Roberto, háblale a tu ser de luz. Él no es tu ser de luz. Los seres de luz no hablan de pecados. Ahora pon ahí mucho amor en tu corazón. Y pídele a tu ser de luz que se haga presente.
Pon gratitud en tu corazón, amor. Y así es como si llegaran a una casa limpia y entran. Pregúntale a esa luz si es tu maestro. No. No. Te llega un no. Sí. Bien. Alguna voz que no. Bien. Ahora pide ayuda. Sortes. ¿Ya está ahí? Todos tenemos varios seres de luz, no solo uno, Roberto. Tenemos varios, varios, siempre nos acompañan, nos cuidan, nos enseñan. Y los que hasta ahorita se han presentado no son. Un ser de luz habla de amor incondicional. No habla de pecados, ni de deber hacer algo. Ahora permite que llegue. Una mujer de trenzas, ajá. Es la misma, la misma que me perseguía. La misma mujer. Uh -huh. ¿Y ella por qué se presenta ahí? No sé. No sé cómo llegó. Pregúntale. ¿Crees que debas pedirle perdón a esa mujer de las trenzas? Sí. Bien. ¿Por eso se ha presentado? Yo creo que sí. Bien. Algo hiciste en esa vida seguramente que la lastimó. Dile que te muestre en tu pantalla mental si fue así. Me burlé de ella. El universo te la volvió a presentar otra vez en esta vida, ¿cierto? Sí. La misma mujer. Sí. Ahora desde lo más profundo de tu corazón, pídele perdón con todo tu amor. Mira qué bonito. Eso significa que ya te perdonó. Se de mí. Uh -huh. Ya deja de perseguirte. Sí. Bien. Se va alejando. Pero sin dejar de mirarme. Uh -huh. Deseale bendiciones y paz. Mucha paz. Ahora sí, háblale a tu ser de luz. Ahora sí puedes.
y dime, ¿ya está ahí? Se arriba, pero se retira. Seguramente es porque algo hay allí que necesitamos sanar. Dile que por favor traiga tu pantalla mental. Alguna cosa que has hecho mal, sin querer o también queriendo. Explícale que por favor necesitamos de su ayuda. Roberto, ¿hay alguna cosa que hayas hecho o dicho donde lastimaste a alguien aún sin querer? Revisa y permite asomarte en lo más profundo de tu conciencia. Ahí reconoce. Y en algún momento actuaste mal aún sin querer hacerlo recordar nada no. ahora pídele a tu fuerza universal que por favor ponga claridad en tu corazón y en tu mente ningún ser de luz Roberto te dice que que debes como deber como obligación hacer ningún ser de luz te habla de pecados de si casarse o no casarse esa voz no era de tu ser de luz ni de tu ángel a veces se presentan así pero no eran los ángeles y los seres de luz hablan de amor y el amor no se rige por las religiones ni por sus dogmas ahora pon mucho amor en tu corazón solo eso mucho amor y si decides estar con Rosalba es porque quieres dar mucho amor no porque si es pecado o no es pecado estar así es porque tú lo decides ahora pídele a tu poder universal que por favor ponga esa paz en tu corazón y esa claridad en tu cabeza
y dime si hay algo ahí que esté sucediendo Y ahora que esa luz azul te toca y se retira, ¿qué sientes? Me siento muy a gusto. Ay, mira qué bonito. El poder universal, tu fuerza universal, está haciendo eso que le solicitaste. Recuerda, el amor no pone condiciones, ninguna no hay dogmas para el amor tampoco están las religiones no hay pecados ahí ahora permite que tu fuerza universal haga lo que tenga que hacer para que tu corazón encuentre la paz y tu cabeza la, la transparencia la tranquilidad la claridad Y ahora agradece infinitamente eso que ha hecho por ti. Y cuéntame qué más está sucediendo ahí. con pinos a lo lejos veo el cielo azul ¿quieres hablar un poquito más fuerte para escucharte bien? a lo lejos estoy mirando el cielo azul ajá como atardeciendo Ese lugar debe ser muy hermoso, ¿cierto? Muy bonito. Uh -huh. Verde, todo verde. ¿Por qué te ha llevado ahí? ¿Qué te quiere mostrar? Te llevo ahí para demostrarte lo bonito que es vivir la vida. Sí. 
Mira qué bonito. Eso significa que tienes muchos años solo trabajando sin vivir la vida, ¿verdad que sí? Toma lo mejor de eso que te está mostrando. Yo no voy a intervenir para que no te sesgues con mis preguntas. Tú veme diciendo lo que llegue. Agua. Lagos. Todo verde. Bosque. Una, una paz que siento Mira que estar bonito. allí ahora revisa nuevamente qué te quiere mostrar ahí por qué te llevó a ese lugar Te muestra una puerta, dijiste. Una puerta. Ajá. En forma de cascada de agua cayendo cristalina. Ajá. Entre azul y blanca el agua. Ajá. ¿Vas a entrar ahí? ¿Para qué te muestra esa puerta? Como la, la espejo del alma. ¿El espejo del alma? Sí. Uh -huh. Eso. ¿Y qué más te quiere decir con esa puerta que significa el espejo del alma? ¿Qué es la puerta para entrar al cielo? Uh -huh. ¿A la luz? Sí. Uh -huh. ¿Aún no te permite entrar para conocer? Bien. Oigo gente atrás de la puerta cantando. Cantando. Ahora recibe el mensaje completo. Todo de corrido, recibelo. ¿Qué te quiere decir? Y repítelo. ¿Quieres repetir eso que acabas de decir tan bonito y tan interesante en voz alta? Me dice que toda persona humana tiene una puerta frente a su cara que un momento debemos cruzarla, entrar en ella. Entrar en ella. Uh 
uh -huh. agua. Y si esa puerta representa la entrada a esa dimensión de luz, nosotros cómo podemos cruzar esa puerta al llegar el momento. lo mejor que podamos ser bien pregúntale si estás haciendo las cosas bien mira qué bonito ahora agradece profundamente a tu fuerza universal el aprendizaje tan hermoso del día de hoy y pídele por favor que alinee tus chakras los balancee equilibre energías y armonice para poder venir de regreso ¿Lo está haciendo? Sí. ¿Cómo lo hace Roberto? Cuéntame. Sus manos en mi cabeza. Sus manos en mi cabeza. Uh -huh. que no me preocupe de nada. Me dice que no me preocupe de nada. Disfrute esa paz. Y le preguntas cuando ya estés listo para regresar. Excelente. Ahora agradece y despídete. Yo también agradezco la ayuda y los regalos de hoy y de siempre. Ahora Roberto, prepárate que vamos a regresar. Empezaré a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Te sentirás renovado, rejuvenecido, en perfecto amor, armonía, equilibrio, sintiéndote libre, muy libre, con esa claridad de pensamientos y tranquilidad de corazón. 
conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor, más energético, más lleno de vida. Recordarás con todo detalle lo que hoy experimentaste y viviste. Recordarás cada imagen, cada palabra, cada mensaje, todo para tu aprendizaje y, y evolución. Estamos regresando, uno, dos, seguimos regresando. Te sientes muy ligero, muy ligerito. Cualquier pesadez de tu cuerpo se va, desaparece. Te sientes muy ligerito, alerta, totalmente alerta, energético, vivaz. Seguimos regresando, cualquier incomodidad se va. Cuatro, cinco. ¿Y usted dónde andaba? ¿Hasta dónde se fue? Bosque. Uh -huh. Era bonito ese bosque, ¿cierto? Sí, bonito. Uh -huh. ¿Cómo se siente usted, Robert? Bien a gusto. ¿Sí? ¿Como que se quería quedar ahí descansando? <risa> ¿Qué tal la experiencia, eh? Increíble. Ay, quédese tantito, ay, quédese. Termínese de despabilar. ¿Cómo se siente regresar de una sesión de hipnosis tan profunda? Siento mucha paz. ¿Mucha paz? Me siento muy a gusto. ¿Cómo si? se hubiera desprendido pero al mismo tiempo hubiera recibido algo mejor o sea como que algo se, se desprendió y, y algo recibió mejor y algo recibió mejor así que siento y es que eso sucedió mm. valió la pena valió la pena la experiencia <risa> desde dónde viene Bien bonita, ¿verdad que sí? Sí. Una puerta azul y blanca. ¿Y, qué, ¿Y cuál fue el mensaje respecto a esa puerta? ¿Sabe qué? Debemos dar, 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 ser lo mejor posible en tu vida para poder hacer cosas. Mm, así es. ¿Cuántas horas manejó para estar aquí? Bueno, no manejó porque se vinieron en camión, ¿verdad? 20 horas ¿no? 20 horas sí. y ahorita se siente cansado o energético oh, me siento fuerte me siento a gusto claro. y descansado claro que sí, sí. qué bonito sí. su fuerza universal se encargó de acomodar todo no sí me siento muy descansa muy a gusto Eso. qué fecha es hoy ocho noviembre Roberto, quisiera compartir esta experiencia tan bonita. Creo que pudiera ayudar a muchas personas a despertar. ¿Si ¿Sí quiere que lo hagamos? Sí, está bien. Está bien. bien. ¿Me quiere decir algo más? Miré los ojos que me perseguían. Uh -huh. Y ahora entiende por qué, ¿no? Sí. Muchas cosas que tengo que arreglar. Ándele, eso me gustó. Se necesita resolver ese asunto. Sí. Bien. ¿Cuánto tiempo cree que lleva ahí? ¿Una hora? Pues casi dos. Ay. <risa> 